Salut les esprits riches L'une des questions les plus fréquentes dans l'immobilier, c'est « Faut-il investir avec la SCI, Société Civile Immobilière ?» Et si la question est toujours très posée, bah c'est tout simplement que la réponse n'est pas super simple. Aujourd'hui, on va parler de tout ce que vous devez savoir sur la SCI dans cette mini-formation afin de décider si vous devez en créer une ou non. Ce que vous devez déterminer par vous-même, c'est est-ce que la SCI est adaptée à votre objectif Je me suis donc dit que ça serait intéressant d'avoir sur la chaîne une vidéo complète sur ce sujet et on va voir eh bien, ce qu'est une SCI, à quoi ça sert comment ça marche et comment payer le moins d'impôts possible avec parce que bah, c'est quand même un des objectifs principaux de la plupart des gens. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà des connaissances et qui n'ont peut-être pas envie de revoir les bases, je vous ai mis le chapitrage pour que vous puissiez accéder directement aux thématiques les plus avancées. On va parler des statuts, la fiscalité bien sûr, de comment faire si vous êtes seul ou vous fonctionnaire. Euh, on va parler aussi de plein d'autres questions au sujet de la SCI. C'est parti et vous pourrez télécharger en description de cette vidéo la fiche synthèse des étapes à suivre pour créer votre SCI. Le lien est donc dans la description. Alors, qui je suis pour vous parler de SCI Eh bien, j'ai 5 SCI avec une holding au-dessus de tout ceci. Ça fait presque 10 ans que j'utilise les SCI en tant qu'investisseur immobilier et il y a plein de choses que j'aurais aimé qu'on me dise dès le début. Et aujourd'hui, eh bien, je fais ça pour vous. On trouve beaucoup d'informations théoriques, souvent données d'ailleurs par des gens qui ne sont pas investisseurs euh, c'est parfois des coachs qui font du coaching euh, et qui ne sont pas toujours très adaptés à nos problématiques pratiques. Donc si ce type de vidéo vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like à cette vidéo et bien sûr, n'oubliez pas de vous procurer mon livre « Par ici la sortie » dans lequel j'explique ma méthode pas à pas pour créer votre propre liberté financière. Commençons par rappeler ce que permet de faire la SCI et pourquoi autant de gens en font une. Eh bien, elle permet déjà d'investir à plusieurs de lisser la fiscalité, d'organiser son patrimoine au travers des statuts et d'emprunter plus facilement. Si vous avez l'un de ces quatre objectifs, il est assez probable que vous ayez besoin d'une SCI, mais on va évidemment détailler cela maintenant. Alors on va commencer par qu'est-ce que c'est qu'une SCI Une SCI, c'est une personne morale et il y a six bonnes raisons d'investir en SCI. La première, c'est donc d'organiser son patrimoine parce que l'avantage principal, c'est que la SI permet d'organiser votre patrimoine et sa transmission. Il y a beaucoup à dire sur le sujet, je vais consacrer tout un chapitre un peu plus loin dans la vidéo, mais la synthèse, c'est que les statuts vous permettent de définir les règles de fonctionnement de la SI et donc de vos investissements. La deuxième raison, c'est d'investir à plusieurs pour emprunter plus facilement. Un autre intérêt de la SI, c'est qu'elle vous permet d'investir à plusieurs, sachant que vous devez d'ailleurs être deux au minimum pour créer une SI, mais vous pouvez être 70 ou 80 si vous le souhaitez. C'est particulièrement intéressant aujourd'hui dans un contexte où il est moins facile qu'avant d'obtenir du financement bancaire. En investissant avec d'autres personnes, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez naturellement mutualiser vos profils bancaires pour avoir une meilleure capacité d'emprunt. Ça vous permet soit de développer votre patrimoine plus vite, soit de dépasser des obstacles au financement. La troisième raison, c'est d'éviter l'indivision. Alors là, vous dites peut-être, mais attends, Michael, moi, je peux déjà faire ça en nom propre, je n'ai pas besoin de SCI. Eh bien, oui, mais attention, en nom propre, si vous êtes deux ou plus à posséder un bien, vous êtes en indivision. Ça veut dire que chaque personne détient une partie de chaque bien immobilier, mais il n'y a pas de division physique entre les biens eux-mêmes. Donc, c'est le cas typique des héritiers. Vous avez par exemple quatre frères et sœurs qui ont hérité d'un appartement. L'un des frères est très endetté. Il se dit que si l'appartement était vendu, il pourrait solder sa dette avec la part qui lui revient. Et comme la loi prévoit que personne ne peut être contraint à rester dans l'indivision, eh bien, soit les autres frères et sœurs lui rachètent sa part, encore faut-il qu'ils aient les fonds ou la capacité pour emprunter, soit ils sont tous obligés de vendre pour que chacun puisse toucher sa part. Si le marché est en train de baisser, évidemment, c'est mieux dans ces cas-là de patienter pour tout le monde. Mais euh, s'ils n'ont pas le choix, eh bien, ils sont obligés de vendre au mauvais moment. Sans compter que les autres frères et sœurs souhaitaient peut-être garder l'appartement pour générer des revenus locatifs, par exemple. Et cette situation pourrait très bien être celle de vos enfants vis-à-vis -vis de votre patrimoine le jour où vous décéderez, parce que tout le fruit de votre travail pourrait disparaître à cause de l'indivision. Je vous donne un autre exemple, peut-être plus euh, fréquent encore. Vous investissez avec votre conjoint. Qu'est-ce qui se passe en cas de séparation Ça ne va pas être évident de continuer à gérer ensemble des investissements locatifs. Vous pourriez vous retrouver dans le même cas que les héritiers, dont je parlais justement juste, à, juste avant, à devoir racheter la part de votre conjoint ou à devoir vendre pour qu'il ou elle puisse récupérer sa part. Avec une SI, c'est différent parce que déjà, vous n'êtes pas propriétaire de biens immobiliers, vous êtes propriétaire des parts de la société. Et donc, quand un associé veut partir, 
c'est les statuts qui vont définir comment ça se passe. Il peut revendre ses parts de la société, mais les biens immobiliers, eux, ne sont pas concernés. Et ce n'est pas tout. Si vous avez donc bien rédigé vos statuts, vous pouvez encadrer les conditions de départ d'un associé, prévoir que les associés restants, par exemple, aient leur mot à dire sur la personne qui va racheter les parts. Vous pouvez nommer la personne qui sera chargée de gérer les biens après vous. Ça peut vous permettre d'anticiper les événements plutôt que de les subir, tout simplement. Quatrième raison, c'est éviter d'être solidaire de la dette. C'est la différence. En nom propre, à plusieurs, vous ne pouvez pas dire « moi je suis propriétaire de 50% du bien, donc je suis responsable de 50% de la dette ». C'est pas possible. Chaque emprunteur est responsable de 100% de la dette. C'est ce qui s'appelle être solidaire. En SCI, vous êtes par défaut responsable à hauteur du pourcentage des parts que vous détenez. Si vous détenez 1% des parts, vous êtes responsable de 1% de la dette, sauf si la banque contourne cela comme elle le fait parfois. La cinquième raison, c'est de prévoir la répartition des bénéfices et du pouvoir de décision. La SCI vous donne cette possibilité de dire dans les statuts et de décider que les bénéfices et les droits de vote ont une répartition différente du pourcentage de parts détenues. Imaginez, vous ayez un associé qui, par exemple, vous apporte les connaissances et la gestion sur le terrain, mais financièrement, vous ne détenez que 20% des parts. L'autre associé a une plus grande capacité financière, il détient 80% des parts. L'avantage d'une ESCI, c'est que vous pouvez prévoir dans les statuts la répartition des bénéfices et des pertes, bien sûr, c'est l'ensemble, que vous souhaitez. Par exemple, vous pouvez tenir compte du fait que si c'est vous qui gérez tout le patrimoine, les statuts peuvent prévoir une répartition des bénéfices de 50-50, qui est donc différente du 80-20 qu'on a vu juste avant. Donc vous pouvez avoir 20% des parts, mais 50% des bénéfices. Même chose pour les droits de vote en Assemblée Générale. Ce n'est pas parce que vous détenez que 20% des parts sociales que vous êtes condamné à subir les décisions de votre associé. Vous pouvez tout à fait prévoir une répartition différente des droits de vote. Sixième raison, c'est donc d'emprunter plus facilement et de faire grossir le patrimoine plus vite. C'est la dernière des raisons, une des plus importantes, on ne va pas s'en cacher, c'est que ben, en investissant au travers d'une ESCI, vous pouvez assez rapidement être perçu comme un professionnel par les banques et donc vous ne subissez pas la fiscalité assez lourde du loueur meublé professionnel, LMP, et euh, la banque ne va pas calculer le taux d'endettement euh, personnel puisque vous êtes un professionnel. Elle va vous faire un prêt professionnel qui est beaucoup plus facile à obtenir. Alors attention ici, je vous vois déjà dans les commentaires, il y a des banques qui, même si vous investissez avec une ESI, vont quand même étudier le dossier comme si les associés investissaient en tant que particulier et qui vont, dans certains cas, demander une caution personnelle. Mais il y a aussi des banques qui vont analyser les dossiers de la SCI en ne regardant que la situation de la société. C'est surtout le cas des SCI qui ont un peu d'ancienneté ou quand vos revenus ici immobilier sont supérieurs à votre revenu. Et bien dans ce cas-là, la garantie que va prendre la banque, c'est l'hypothèque. Et c'est surtout très intéressant parce que bah, ça va vous libérer de toutes les contraintes du HCSF et de la limite du taux d'endettement. Alors comment marche une SCI Une société civile immobilière est une société que vous allez créer et donc elle va avoir ses statuts qui vont définir son fonctionnement. Et c'est bien la société qui achète et possède les biens. La fiscalité de la société est séparée de votre fiscalité personnelle. Les loyers n'apparaissent donc pas sur votre feuille d'impôt. Donc justement, on va maintenant regarder ce qui distingue la SCI à l'IR, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, de la SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Je précise que ce ne sont pas d'ailleurs les seuls SCI qui existent. Il y en a pour l'achat-revente par exemple, il y a une SCI de type spécifique. Mais dans le cas de cette vidéo, on va se concentrer sur ces deux-là, c'est les plus répandus pour se constituer un patrimoine immobilier et faire de la location. La première différence, c'est que le type d'activité locative n'est pas le même. Donc la SCLIR n'est pas idéale pour de la location meublée puisque les revenus engendrés par la location meublée ne doivent pas dépasser 10% des revenus de la SCI. Elle n'est pas du tout adaptée aussi pour les activités à caractère commercial comme de la location courte durée. La SCI à l'IS, en revanche, permet de faire tous les types de location. C'est ce que j'utilise. Je le répète parce qu'on entend encore beaucoup de bêtises à ce sujet. En SCI à l'IS, vous pouvez louer en meublé, en location court durée, Airbnb, sans aucun problème. C'est donc une première grosse différence entre les deux. La deuxième différence, c'est la fiscalité. À l'IR, l'impôt n'est pas payé par la SCI, mais par les associés. La fiscalité est donc transparente, c'est-à-dire que vous êtes imposé au niveau de votre TMI, tranche marginale d'imposition. Donc plus vous gagnez d'argent par ailleurs, plus les bénéfices de votre SCI seront taxés dans les tranches supérieures si vous êtes à l'IR. Et là, quand je parle de tranches, je parle évidemment pas de jambon. 
supérieure, tout ça, vous me suivez Fleury Michon, elle est pas belle la vie Bon, prenons un autre exemple. Si euh, l'ensemble de vos revenus, y compris locatifs, vous place dans une TMI à 41%, félicitations, vous gagnez bien votre vie. Vous serez imposé en conséquence, et donc vous allez payer en plus 17,2% de prélèvements sociaux, donc soit un joli total de 58,2%, bienvenue en France. Vous commencez à comprendre l'intérêt de la SCI à l'IS. À l'IS, c'est la fiscalité des sociétés qui s'applique. Vous bénéficiez d'un taux réduit de 15% sur la première tranche et ensuite le taux est plafonné à 25%, je vais revenir sur les détails un peu plus loin. Si vous êtes donc dans une TMI élevée, c'est donc plus intéressant que la SCI à l'IR et ça va vous permettre de faire grossir le cash dans votre SCI en payant le moins d'impôts possible. Un autre point très important, c'est l'amortissement. Donc l'amortissement est une écriture comptable pour matérialiser l'usure de votre bien immobilier. Par exemple, sur un investissement à 100 000 euros, ça fait environ 5 000 euros que vous pouvez déduire chaque année. Ça dépendra évidemment des chiffres et du détail du projet. Mais ça va réduire la base imposable et donc votre fiscalité. L'autre avantage aussi avec l'IS, c'est que vous allez pouvoir déduire toutes les dépenses qui concernent votre activité. Frais kilométriques, équipements, entretien, formation, livres, tout ce qui est en lien avec votre SCI. Vous pouvez vraiment tout déduire de A à Z, toutes les dépenses faites évidemment pour le projet. Ici, ça va réduire encore plus, encore une fois, votre base imposable. À l'IR, c'est totalement différent. Les frais déductibles sont très limités. Ce sont les mêmes déductions qu'au revenu foncier. En gros, vous pouvez déduire les travaux et les intérêts d'emprunt. Et donc, en synthèse, à l'IR, vous ne pouvez presque rien déduire, vous ne pouvez rien amortir et vous êtes fiscalisé à titre personnel euh, en plus de vos autres revenus et donc très vite dans les tranches assez élevées. A contrario, à l'IS, vous allez déduire absolument toutes les dépenses jusqu'au rouleau de papier toilette et vous allez amortir les travaux et vous êtes taxé qu'à 15% sur le résultat pour la première tranche. Comme on le dit, pour synthétiser un petit peu tout ça, à l'IR, vous allez payer la fiscalité chaque mois, à l'IS, vous la payez à la revente. C'est pas tout à fait euh, ça, mais ça aide à comprendre la logique, euh, ces deux logiques différentes. Troisième grande différence, pour en parler justement, c'est la plus-value à la revente. À l'IR, eh ce sont les associés qui payent l'impôt euh, et les associés personnes physiques vont être soumis à la plus-value des particuliers, tout comme les personnes morales relevant de l'impôt sur le revenu. Par exemple, si l'un des associés de la SCI est une autre SCI à l'IR, ça arrive. Les associés personnes morales vont relever de l'impôt sur les sociétés et seront soumis à la plus-value des professionnels. Pour une SCI à l'IS, c'est la plus-value des professionnels qui s'applique, dans tous les cas, puisque c'est la SCI elle-même qui paye l'impôt. Donc prenons le cas d'un associé personne physique. Dans une SCI à l'IR, on a vu que c'est la plus-value des particuliers qui s'applique. Donc il y a un élément très intéressant ici, c'est l'abattement pour durée de détention. La plus-value imposable sera donc soumise à 19% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux, plus éventuellement une surtaxe sur les fortes plus-values à plus de 50 000 euros. Au bout de 22 ans, la plus-value est exonérée d'impôt sur le revenu et au bout de 30 ans, elle est aussi exonérée de prélèvements sociaux. Ça veut dire que si vous revendez au bout de 30 ans, votre plus-value à l'IR, eh bien, elle n'est pas taxée du tout. Pour une SCI à l'IS, c'est la plus-value des professionnels qui s'applique. Elle est beaucoup moins avantageuse car tous les amortissements que vous avez déduits au fil des années sont réintégrés dans le calcul de la plus-value imposable. Celle-ci est donc soumise à l'impôt sur les sociétés, donc 15% sur la première tranche, 25% ensuite. Et si les associés veulent toucher le fruit de la vente à titre personnel, eh bien, comme dans tous les cas avec une SCI à l'IS, ils devront demander une distribution de dividendes en Assemblée Générale. Il y aura donc une fiscalité supplémentaire sous la forme d'un prélèvement forfaitaire unique, en général au taux de 30%. J'y reviendrai dans la partie consacrée à la fiscalité. Il y a des détails qui sont croustillants. Et s'ils laissent l'argent de la vente dans la SCI, ben ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre à payer. Prenons un exemple concret. Un bien acheté 200 000 euros est revendu 15 ans plus tard, 250 000 euros, donc une plus-value de 50 000 euros. À l'IR, le montant de l'impôt de votre plus-value sera de 10 981 euros. À l'IS, il sera de 27 000 euros. Si les associés décident le versement de dividendes, il faudra ajouter 6 900 euros de fiscalité, soit un total de 33 900 euros. Vous voyez que dans ce cas, la SILS est plutôt défavorable. Alors quand je donne ces chiffres-là, souvent les gens se disent « Oh là là, la SILS, il ne faut absolument pas en faire parce qu'on paye plus d'impôts à la fin. » Mais par contre, ce qu'on n'a pas oublié et ce qu'on n'a pas pris en compte dans le calcul et si vous le faites, vous allez voir la différence, c'est que pendant 15 ans, vous allez payer beaucoup d'impôts avec votre SI à l'IR chaque année sur les loyers encaissés. Et souvent, 
Et c'est là le problème, vous allez être amené à payer plus d'impôts que ce que ne génère le bien. C'est l'un des inconvénients quand on est à l'IR ou au revenu foncier, c'est qu'on a une fiscalité qui est supérieure à ce que rapporte réellement le bien immobilier. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent décaler la fiscalité à plus tard avec éventuellement la revente à l'IS. Et donc, si on s'arrête aux 33 900 euros, on voit que la SILIS est plutôt défavorable. Et donc, globalement, on dit que souvent, la SILIS est adaptée pour des biens qui ont vocation à être conservés dans la durée. Si vous pensez revendre vite, il faut faire le calcul. De même, si vous comptez détenir le bien 30 ans ou plus, à l'IR, vous aurez une exonération de la plus-value que vous n'aurez pas à l'IS. Encore, faut-il pouvoir supporter la fiscalité chaque année pendant 30 ans à l'IR Parce que c'est souvent ça le problème, encore une fois. Mais attention, dans bien des cas, la fiscalité à l'IS peut être plus avantageuse, même à la revente, tout dépend des chiffres. Et pourquoi je dis ça Eh bien tout simplement parce que à l'IS, il y a de la construction, de l'agrandissement de biens immobiliers que l'on peut amortir, chose qui est impossible à l'IR. Donc il y a des projets qui ne sont tout simplement pas faisables avec une SCI à l'IS. En tout cas, si vous faites ces dépenses, vous ne pouvez pas les déduire, donc ça n'a ça aucun intérêt. Et donc de fait, il y a des projets qui n'ont un intérêt qu'en étant fait à l'IS et qui donc du coup rendent la comparaison entre les deux options bah, pas forcément toujours très simple. Alors comment investir en payant moins d'impôts avec une SCI Pour détenir de l'immobilier, il y a donc deux choix. Soit c'est votre nom qui est sur le titre de propriété, soit c'est celui d'une société. Voici un petit résumé des possibilités. Si c'est votre nom, les loyers vont s'ajouter à votre feuille d'impôt, ce qui peut très vite vous coûter très cher. C'est le cas numéro 1 avec les revenus fonciers, c'est-à-dire de la location nue d'un bien que vous détenez en nom propre. Vous allez payer beaucoup d'impôts très vite car il y a tout simplement peu de déductions possibles. Le cas numéro 2, ce sont des revenus commerciaux BIC, c'est-à-dire la location meublée en LMNP ou LMP. Donc C'est votre nom qui est sur le titre de propriété et vous faites du meublé. Vous pouvez repousser la fiscalité pendant très longtemps grâce au mécanisme de l'amortissement. Je fais simple et je ne rentre pas dans les questions de location court durée ni de plafond du LMNP, d'autant que ce dispositif va probablement disparaître d'ici quelques années. De plus, en étant non propre, si par exemple vous êtes expatrié, il y a de nombreux pays qui ne tiennent pas compte du bilan du régime LMNP. Pour eux, ça n'existe pas. Et donc, ils vont vous taxer une seconde fois dans certains cas euh, et vont vous redemander de redéclarer vos loyers dans le pays de résidence. Ce n'est pas le cas en SCI qui est une société opaque parce que vous allez recevoir un dividende. Le cas numéro 3, c'est que vous êtes en société. Et dans ce cas, vous payez moins d'impôts durant l'exploitation car l'impôt est de seulement 15% sur les 42 500 premiers euros de bénéfices. Je dis bien bénéfices, pas loyer et 25% au-delà. Petit exemple chiffré pour illustrer tout ça, mais je vous le dis, afin de ne pas faire une heure juste sur ce point, je vais évidemment simplifier les choses et passer sur plein d'hypothèses. Prenons par exemple un appartement à 120 000 euros, tout compris, c'est le prix du projet. En nom propre, imaginons 9 000 euros de loyer par an. En SCI, ça fait 11 000 euros de loyer par an parce que c'est loué un petit peu plus cher, c'est en meublé. En SCI, il y a 5 600 euros par an d'amortissement c'est-à-dire une somme que le comptable va déduire de vos loyers pour compenser l'usure de votre bien, mais qui n'entraîne pas de sortie de trésorerie. En nom propre, il y a peu de charges déductibles, donc très vite, selon votre tranche marginale d'imposition, vous allez payer de 1071 à 2362 euros d'impôts chaque année. Je rappelle qu'avec ces chiffres, vous remboursez environ 670 euros par mois à la banque pour 750 euros loyer, et que donc vous êtes déjà en cash flow négatif avant même d'avoir payé votre impôt. Maintenant, à l'IS, l'impôt sera bien plus faible. Alors pourquoi Grâce à l'amortissement. Je vous donnerai un autre exemple chiffré euh, réel tiré d'une de mes SCI un petit peu plus tard dans la vidéo. En simplifié, avec 11 000 euros de loyer, vous êtes imposable sur environ 3 000 euros car on déduit l'amortissement et en plus des charges supplémentaires. Donc vous allez payer 15 d'impôt sur ce montant, soit environ 450 euros. Et en cash, il va vous rester environ 6 000 euros à distribuer pour lequel il faudra payer le prélèvement forfaitaire unique. On va y revenir un petit peu plus loin sur le point fiscalité. Et donc très souvent, mais encore une fois ça dépend des chiffres, c'est un exemple très simplifié, mais très souvent, dès que vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 30% ou plus, la SCLIS va être bien plus avantageuse durant l'exploitation et donc ça sera surtout adapté si vous voulez réinvestir l'argent de la SCI pendant plusieurs années avant d'en vivre. Alors justement, faut-il du coup investir en SCI ou en nom propre Eh bien pour répondre à cette question, euh, je vais vous raconter l'histoire de Paul qui est euh, membre de ma formation « Je réussis mon investissement locatif ». Parce qu'après trois appartements achetés en nom propre et exploités en LMNP, 
Il a choisi la SILIS pour continuer à investir et c'est le parcours que font beaucoup d'investisseurs. Et donc, je reprends ses propos. Je voulais éviter de passer à une tranche marginale d'imposition à 41%. Avec une SILIS, le taux d'imposition est de 15% quand on reste en dessous des 42 500 euros de bénéfices. Mais la fiscalité n'est pas la seule raison, il y a aussi l'aspect transmission. Quand on démarre dans l'immobilier, on se concentre presque exclusivement sur les travaux, le cash flow, la vacance locative, etc. Mais quand les enfants entrent dans notre vie, on peut être amené à changer de stratégie. Donc ici, vous voyez que ça reflète bien la vocation patrimoniale de la SCI. La fiscalité avantageuse dans le cadre de la SILIS et l'organisation de votre patrimoine qui sont deux raisons principales d'utiliser une SCI. Vu ce que Paul expliquait, je lui ai demandé si c'était à refaire, est-ce qu'il investit dès le départ en SCI Et sa réponse était claire. Non, je referai exactement la même chose. Et il explique très bien pourquoi. C'est quand même très pratique d'avoir le cash flow accessible comme on le souhaite. Actuellement, on dégage un cash flow d'environ 1000 euros par mois. On a la possibilité de piocher dedans si on en avait besoin pour vivre. C'est juste que je ne me serais pas posé la question de la SCI si je n'avais pas eu peur de la fiscalité. Alors que maintenant, j'ai pris conscience de l'intérêt de la SCI pour la suite du développement de mon patrimoine. Là, vous voyez que Paul pointe du doigt une différence importante entre la SCI à l'IS et le nom propre. En nom propre, le cash flow d'investissement vous revient directement, alors qu'en SCI à l'IS, il va y avoir un certain formalisme et des règles à respecter. L'affectation des bénéfices, qui par exemple est votée chaque année en Assemblée Générale, avant que vous ne puissiez vous servir de cet argent-là. De plus, vous ne pourrez toucher de dividendes que si la SCI dégage un bénéfice. Si elle est en déficit comptable, vous devrez attendre avant de distribuer la trésorerie. C'est pour ça que c'est pas mal de commencer par du LMNP, la fiscalité est avantageuse, et c'est souple et ça vous permet d'utiliser l'argent des loyers bah, directement. Cela dit, encore une fois, attention au LMNP car ce statut est en train d'être raboté et va peut-être tout simplement disparaître d'ici 2 à 3 ans, ça ne me surprendrait pas. C'est là aussi l'un des gros avantages de la SCI, c'est que c'est stable dans le temps. Les règles ne changent pas chaque année comme c'est le cas en nom propre. Après, si vous êtes déjà dans une perspective d'organisation de votre patrimoine, par exemple pour protéger votre conjoint, si vous n'êtes ni marié, ni paxé, que vous n'avez pas de testament, ou pour organiser la transmission entre vos enfants, si notamment vous avez des enfants d'un précédent mariage, ou que vous êtes déjà dans une tranche marginale d'imposition élevée, ça peut avoir du sens de créer une ACI dès le départ. Donc l'idée n'est pas forcément de faire l'un ou l'autre, vous pouvez tout à fait avoir des biens en nom propre et d'autres au travers d'une ACI. Mais pour un gros patrimoine, la SCI est quasiment incontournable. On passe maintenant à la fiscalité. Je ne m'arrête plus particulièrement sur la SCI LIS parce que comme on l'a vu en début de vidéo, la SCI à l'IR est en transparence fiscale, donc vous êtes imposé sur le revenu au niveau de votre TMI. C'est donc comme avoir un appartement en nom propre loué nu. À l'IS, en revanche, voici comment ça se passe. Lorsque la société dégage des bénéfices, elle est imposée au taux de 15% sur les 42 500 premiers euros. Le plafond de 25% est au-delà. Je le précise ici aussi, euh, la SCI LIS n'est pas à la TVA, c'est optionnel et pas du tout obligatoire. Il faut donc bien comprendre qu'en SCI LIS, on va tout déduire du résultat et on va même amortir les travaux réalisés, ce qui donne un résultat comptablement plus faible que ce que montre la trésorerie. Parce que du coup, l'amortissement, c'est donc une écriture comptable qui n'entraîne pas une sortie de trésorerie, c'est pour matérialiser l'usure du matériel, des travaux qui ont été réalisés, le simple fait que la peinture de l'appartement n'est plus aussi neuve qu'avant et que les poignées s'usent avec le temps. Après que le résultat ait été déterminé, les associés se réunissent en assemblée générale, ils vont décider de l'affectation des bénéfices et s'ils décident de distribuer les dividendes, eh bien ça génère une fiscalité supplémentaire. A noter aussi une autre manière de sortir de l'argent de la SCI, c'est via un salaire. Mais euh, clairement, il euh, n'y a quasiment personne qui fait ça à cause des charges sociales qui sont démentes. Donc, du coup, on revient à notre dividende pour les associés personnes physiques. C'est un prélèvement forfaitaire unique, ce qu'on appelle aussi PFU ou flat tax, qui s'élève à 30% pour les résidents en France. A noter qu'il existe une petite subtilité, il n'est que de 20,3% pour ceux qui résident dans l'espace économique européen ou en Suisse. Donc, quasiment 10% de moins. Il existe aussi une autre option que le PFU, c'est le taux progressif. Ça permet d'ajouter les dividendes au revenu du foyer fiscal de l'associé et de le soumettre au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ça revient un petit peu à une SI à l'IR. Euh, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt euh, et il y a assez peu de personnes pour lesquelles c'est intéressant. Donc 
on va se focaliser sur le PFU. Pour un associé qui serait une holding, la fiscalité est donc de 15%, mais avec le régime mère-fille, il y a seulement 5% du dividende qui remonte, qui est fiscalisé. C'est donc très intéressant pour faire remonter l'argent de la SCI dans une holding avec quasiment pas d'impôts. Par exemple, une SCI qui a 30 000 euros de dividendes à distribuer, grâce au régime Murphy, la holding paye 225 euros d'impôts sur les sociétés au lieu de 4 500. Donc l'argent remonte quasiment gratuitement. Voici un comparatif chiffré pour que les différentes formes de fiscalité soient plus parlantes. Ce sont des vrais chiffres d'une de mes SCI alias. Le calcul est détaillé dans ma formation SCI, Fiscalité, Transmission, Optimisation. Là, je vous mets juste les résultats pour que vous ayez un repère. On a donc une SCI alias qui génère 43 000 euros de loyer annuel. Elle a 25 500 euros de charges, dont 11 000 euros d'amortissement et 4 800 euros d'intérêt d'emprunt. Il faut bien comprendre ici que ces 11 000 euros d'amortissement ne sont donc pas dépensés par la société sur l'exercice. C'est une déduction comptable qui va juste baisser le résultat. Le montant de l'impôt sur les sociétés pour cette année-là, il s'est donc élevé à 1905 euros, donc 15% du résultat qui est de 12 700. Si je reprends les mêmes chiffres, mais dans une SCI à l'IR, les charges sont moindres parce qu'on ne peut pas déduire autant de choses et il n'y a pas d'amortissement. Et ça sera la TMI des associés qui s'applique. Donc l'impôt serait de 2 607 euros pour une TMI à 11%. 7 110 euros pour une TMI à 30% et 9 717 euros pour une TMI à 41%. Donc vous voyez l'écart important entre les deux fiscalités, que ce soit à l'IR ou à l'IS. Bien sûr, dans le cas de la SCLIS, les associés n'ont pas touché les dividendes. Hein, C'est l'avantage d'une SCLIS. Vous pouvez laisser l'argent dans la SCI et continuer euh, à développer votre patrimoine. Pour que la comparaison soit complète, on va quand même aller au bout du raisonnement et voir ce qui se passe si cet argent est versé sous forme de dividendes aux associés et qu'il faut donc payer le PFU de 30%. Dans ce cas-là, le PFU s'élève à 3 810 euros auxquels s'ajoutent les 1 905 euros d'IS que l'on a payé avant, donc une fiscalité totale de 5 715 euros. Vous voyez donc que vous êtes encore gagnant par rapport aux associés du SILIR qui se trouvent dans les tranches à 30% qui eux vont payer 7 110 euros alors qu'à l'IS ça ne coûte que 5 715 euros avec la distribution inclue. Il n'y a donc que celui qui est dans une TMI à 11% qui se retrouve fiscalement avantageux. Pour voir la suite de la vidéo et récupérer la fiche synthèse avec les étapes à suivre pour créer votre SCI, cliquez sur le lien en description. Je vais aborder dans la suite comment investir seul dans une SCI, comment investir quand on est fonctionnaire, comment mettre en SCI des biens achetés en nom propre, comment organiser son patrimoine et sa transmission à l'aide d'une SCI, et comment bien rédiger les statuts, le lien est dans la description.